Hoje o nosso assunto é relacionamento no trabalho. A gente vai falar de relacionamentos corporativos, relacionamentos difíceis com colegas de trabalho e até relacionamentos amorosos. Quem está ao meu lado é o André Sampaio, que é coach, desenvolvedor de pessoas em empresas e também empresário. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Marcelo. André, falando desses relacionamentos, esse universo de relacionamentos no trabalho, como se relacionar, primeiro, com colegas de trabalho, falando daqueles relacionamentos difíceis, com colegas, com o chefe, como fazer isso? Deixa eu voltar, então, um pouquinho. Acho, acredito que os bons relacionamentos, ele passa, primeiramente, pelo seu relacionamento com você mesmo. Uh, se você quer ter um bom relacionamento, inevitavelmente você vai ter que ter um bom relacionamento consigo. É, e trabalho, eu acredito que é uma oportunidade gigantesca de você se relacionar, de aprender, uh, de ensinar, de vivenciar. E aí a gente tem, tem a, a possibilidade também de eu quero me relacionar no trabalho ou eu não quero, eu não lido bem com pessoas, eu quero trabalhar sozinho, também isso nos traz uma infinitas possibilidades né, de trabalhos que as pessoas fazem carreira sozinhas, às vezes atrás de uma máquina, atrás de um computador, e isso tem sido cada vez mais, mais comum. Mas, de qualquer forma, algum relacionamento com cliente virtual que seja, você vai ter. Falando de relacionamentos amorosos, pode ou não pode em um ambiente corporativo ou ainda um dos dois vai ter que sair da empresa? Bem, eu acredito que uh, cada vez mais comum está uh, menos rigidez das empresas. Uh, vai depender muito da política da empresa. Né? Se pode ou não pode, depende muito da política da empresa. Mas essa coisa é muito relativa. E aí depende, de novo, de como você se relaciona com essa pessoa né? e como que essa pessoa se relaciona com você. Né? Há é, bons questionamentos. Né? Há relação de poder. Há liberdade de se chamar a atenção do outro. Há liberdade de um feedback. Há liberdade de uma contribuição um para o outro. Porque é, se pode ou não pode, se é bom ou não é bom, depende muito dos dois. E depende muito da organização que, em que se está. Né? Pode ser muito bom, como pode ser muito ruim. Né? Não, não há uma regra específica. Falando, André, de pessoas difíceis, com relacionamento difícil, o que fazer com aquele colega de trabalho que ninguém pode nem falar com ele? Uh, é uma boa pergunta e recorrente. né? Isso é, é, uma, é uma possibilidade também dentro das empresas. Uh, no Brasil, nós temos uma, uma questão de que nós queremos ser amigos de todas as pessoas que estão à nossa volta. E essa não é um quesito para o trabalho. Né? Nós estamos lidando com competências e competências que se somam para um objetivo comum na empresa. Uh, não necessariamente eu preciso ser amigo dessa pessoa, mas a relação de respeito ela pode existir em qualquer situação. É, e mesmo que você não tenha grandes afinidades né, com os gostos, com o jeito, com a educação, com o que for da pessoa, né, você pode estabelecer, é, você estabelecer uma relação de confiança, de qualidade, né, de sintonia, ainda que seja estritamente profissional. Hoje tem alguma dica de leitura bastante importante para a gente, André? Eu trouxe uma, uma dica de leitura, que é a arte de fazer acontecer, do David Allen, é que a princípio parece não ter muito a ver com relacionamento. Mas eu trouxe esse livro porque, é, recentemente eu vi uma pesquisa que em São Paulo, é, cerca de 50% das contratações são feitas por relacionamento e não por currículo, não por, é, por competência, mas por relacionamento. Muito obrigado por essa dica de livro, essas informações tão importantes que vão ajudar todos em casa a se desenvolver ainda mais dentro das empresas. Na próxima semana tem um outro assunto falando de desenvolvimento profissional. A gente espera você com imagens de Jefferson Xavier, Marcelo Calfá, para o Balanço Geral. 